过去一百年的中国人的肖像，大概有经历过三次比较重大的变化：一九一零年到一九五零年，民国结束到新中国成立。一九五零到一九八零那段时间的人，看起来要比较严肃一些。呃，一九八零到二零一零，改革开放的原因，人又变得开始活泼起来了，全部是移送照片，装在那个亚克力盒子里面，穿成门帘。在穿越门的时候，会体会到过去中国人的这种变化。我是蔡东东，职业从事艺术创作，在北京的东六环边上的一个工厂，以前是一个电器公司，空了出来，还要租给艺术家。那里面都放着我最近五六年创作出来的一些作品。呃，十七岁当兵，我们那个部队啊，他们交给我一台相机，国产海鸥相机，给士兵拍摄肖像。从部队出来的时候，就已经是一个非常职业的摄影师了。那会儿也没钱，然后没有暗房的时候，然后就等着天黑了，用月亮升上来，然后亮的一种状态洗照片。我拍了很多底片，然后也收藏了更很多底片，收藏照片大概有将近十年时间了，大约有六十万张照片，在全国各地。一些下线，他们帮我把照片收好之后寄过来，进行一些分类，比如说肖像的是一类，然后风景的一类，一寸的一类，两寸照片一类，再去慢慢的去构建一件作品。有一群那个少数民族，他们在围着一个圆圈在跳舞，然后我就把底片反过来又写一张。将一只镜头拧在拧在中间，就形成了瞳孔嘛，像是一一对眼睛一样。你在观看照片的时候，好像照片也在看你。全那件作品是我收藏了一个马家窑文化晚期的一个葡萄罐，然后我把现在的一张瀑布的照片卷了一个卷筒，然后插在那个罐子里面。感觉那个瀑布就流向了那个罐子，将现在跟四千年前做了一种时空的一种对接。训练的、打靶的呀，这些我收藏照片里面是量最多的一些照片。我从小是在一个部队大院里长大的，对这种集体文化是非常了解。有一些照片是用拼贴的方式来做的，大丰收。大跃进时期的一张照片，三个女孩在那里，给一个麻袋里装粮食，然后他们好像在无限的在装自己。照片里面所承载的内容，也就是那个时代的一种生活状态。你在破坏照片的同时，松动了历史。人的外貌、形象、气质的变化是受到社会的改变而改变。再过二十年。可以再做第四道门，从一零年到二零四零年，可能中国人的面貌感觉又不一样了。摄影的意义，它就是繁衍，它跟我们生命的过程是一样的，它是对生命的一种感性认识。